Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Byzanz Let's Play hier. Ja, für uns heißt es weiterhin jetzt noch ein bisschen warten, die Finanzen wieder verstärken. Der Krieg gegen die Osmanen konnte leider nicht so durchgeführt werden wie geplant. Und die Osmanen verbreitern sich hier im Osten und haben hier auch schon Albanien erobert. Ja, aber jetzt müssen wir schauen, dass wir erstmal noch weiterhin existieren und wir haben eine Adelsfehde. Der Hass zwischen vielen Adelsfamilien eines Staates war eine Realität. Oft brach die Situation in offenen Konflikten aus. Das Ergebnis war zwar kein ausgewachsener Bürgerkrieg, konnte aber die Stabilität eines Landes enorm beeinträchtigen. Mit einer Familie gemeinsame Sache machen. Sie sollen sich untereinander ausmachen oder versuchen die Angelegenheit zu schlichten. Ich würde sagen, wir versuchen die Angelegenheit zu schlichten. So, da wir jetzt erstmal hier nicht bedroht sind und auch sonst, denke ich, jetzt keine Chance haben äh, gegen Venedig, nachdem die mit Frankreich verbündet sind. Nee. <lacht> Der Johanniterorden. Obwohl, wartet mal, was ist mit dem Johanniterorden? Haha, haha, haha. Das könnte interessant werden. Verbündet mit Ragusa und Aachen. Hier ist Ragusa. Die haben natürlich wahrscheinlich eine relativ starke Flotte. Das wäre aber mal eine Möglichkeit. Und die sind hier noch sozusagen in diesem Bereich. Deswegen bauen wir jetzt hier mal ein Spionagenetzwerk tatsächlich auf. Das der Osmanen machen wir mal weg. Tscherkessin, wir wollen keine Staatsehe. Äh, wir müssen aber noch ein bisschen Geld verdienen. Deswegen werde ich jetzt auch mal den Armeeunterhalt noch mal runter senken. Äh, und unsere Flotte... Schicken wir mal dich wieder auf Handelsschutz im Bosporus. Und euch legen wir erstmal still. Das bringt ein bisschen Geld noch. Nicht sehr viel, aber ein bisschen. Dann könnten wir natürlich es wagen. Vor allem, wenn Venedig noch nicht dabei wäre, gegen den Johanniterorden vorzugehen. Ja, die haben nicht. Also deren Flotte ist nicht groß genug. So, wir verlieren leider wieder ein bisschen administrative Macht. Schade. Na, wir haben derzeit 5% patriarchale Autorität. Okay. Schön, dann ist das eben so. Zwei Darlehen haben wir noch zurückzuzahlen. Das können wir bald. Ein Morgen empfangen. Tja, Adlige, die Loyalität verlieren. Oder wir verlieren Geld. Und wow, richtig lange verlieren wir Steuereinnahmen dafür. Aber bekommen wir Prestige. Und der Adel bekommt Loyalität und verliert Einfluss. Ja, oder das ist auch nicht gut. Das Problem ist, der Adel ist schon sehr mächtig. Der Adel hat nämlich jetzt schon 70% Einfluss, das ist gefährlich. Aber so lange Zeit reduzierte Steuereinnahmen sind natürlich auch hart. Das sind 25 Jahre, wo wir fast 0,3 weniger verdienen. Dafür würde aber unser Prestige wenigstens nicht so schnell abfallen. Und der Adel hat... Mehr Loyalität. Wie viel kostet unsere Armee? Zwei. Also es könnte sich ungefähr wieder ausgleichen, weil dann dadurch wir reduzierte reduzierten Unterhalt der Armee bekommen würden. Wäre tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich warte mal nochmal einen Monat hier. Und dann denke ich, machen wir das. Eine aufwendige und lange Zeremonie für die Einflussreichsten unter ihnen vorbereiten. So. Damit sollten wir auch kein weiteres Darlehen aufnehmen müssen. Leider verdienen wir jetzt etwas weniger Geld aufgrund der Steuereinnahmen. Aber der Unterhalt unserer Armee ist auch geringer. Aber nur 7,5%. Ich dachte, das waren 10%. Habe ich mich ein bisschen vertan. Verschätzt. 
Und jetzt kostet unsere Armee ja sowieso nicht so viel, aber in Kriegszeiten ist das gar nicht so schlecht dann. So, Spionagenetzwerk wird weiterhin aufgebaut. Wir könnten hier auch mal ein Spionagenetzwerk aufbauen. In Venedig. Währenddessen verbessern wir die Beziehungen mit Polen. Auch wenn hier ein Bündnis nicht realistisch erscheint. Aber vielleicht... Oh, verdammt, das ist jetzt natürlich nicht gut. <lacht> die Janitscharen bei den Osmanen. Das heißt, die haben bessere Kampfstärke, bessere Disziplin und bessere Rekrutenreserve. Das ist jetzt natürlich eine riesige Niederlage für uns. Dadurch wird jeder Kampf gegen die Osmanen umso schwieriger und härter. Ja, Zypern wird hier von den Mamelucken garantiert, leider. Ja, die Mamelucken sind auch weit entfernt von uns. Na gut. So, ich würde sagen, das erste Darlehen zurückzahlen. Und die Osmanen beeinflussen Karaman, okay. So, die Flotte ist stillgelegt, die Festungen sind ebenfalls stillgelegt. Die Armee, der Armeeunterhalt ist relativ niedrig. Ähm, ich habe bestimmte DLCs übrigens nicht, also nicht wundern, zum Beispiel hier kann ich nicht die Armee drillen, weil mir das DLC fehlt. Nein! Ah, unser Agent wurde entdeckt, aber wir haben noch, wir haben schon genügend Einfluss. Wir können hier einen Anspruch auf Rodos machen. Oh, was gibt's jetzt? Adelsfehde. Oh, das hatten wir schon mal, dann verlieren wir eben nochmal ein bisschen diplomatische Macht, das ist nicht so schlimm. So, Venedig wäre noch nicht dabei. Mittlerweile haben sie aber noch ja, Aachen oder Ansbach. Ich bin mir nicht sicher. Tatsächlich wäre hier nochmal jemand ganz gut. Aber wir haben noch jetzt hier genau 10 gefallen. Wieso helfen die uns nicht? Bosnien. Bosnien. Byzantinische diplomatische Reputation. Das ist ja schade. Unsere Ach so, wahrscheinlich wegen der äh, wegen Athen. Ja, ja, ist die negativ leider. Wir können mal kurz schauen, wann fällt denn dieser Perk weg? Oh, erst in sieben Jahren, okay. Ja, sind wir stark genug. Also wichtig ist ja eigentlich erstmal dann hier nur Ragusa. Die restlichen Einheiten sind weit weg. Naja, Ragusa hat drei Galeeren. Wir haben vier. Okay, dann werde ich jetzt erstmal wieder die Stilllegung beenden. Mit Polen haben wir auf jeden Fall schon mal bessere Beziehungen gemacht. Soweit es eben geht. So, als nächstes müssen wir hier wieder die Festungen bemannen. Das dauert auch seine Zeit. Die 1000 Mann kommen mal nach Süden. Und... Wir werden noch das Darlehen tilgen. Und wir unterstützen die Kirchenoberen. Dann bekommen wir nochmal 10 patriarchale Autorität. Und wir tilgen hier das Darlehen. Das heißt, wir sind wieder schuldenfrei. Und jetzt können wir hier, glaube ich, was auswählen. Was bringt uns das denn? Missionarsstärke, geringere Unruhe und Rekrutenreserve. Ja, okay. Aber wir können jetzt hier eine Ikone wählen. Disziplin wäre natürlich sehr gut. Das, der Rest ist tatsächlich uninteressant. Ich nehme hier die Ikone von St. Michael. Erhöhte Disziplin. 20 Jahre lang. Machen wir. Machen wir. Sehr gut. So, dann erhöhen wir natürlich wieder den Armeeunterhalt. Und wir sind noch knapp im Plus. Okay, sehr schön. So, die Flotte ist bald wieder aus der Stilllegung raus. Richtig, ach wir haben ja noch hier Transportschiffe von Athen übernommen, das habe ich ganz vergessen. Dann können wir ja doch die ganze Armee nehmen. So. Ja, wir sind aber eins auch über dem Flottenlimit, also mehr Schiffe können wir derzeit nicht bauen. Wir haben leider keine große Kampfstärke der Schiffe, aber das geht eben nicht anders.
So, wir haben maximal hier alles Mögliche. Dann gehen wir mal direkt hier hin. Und hier würde ich gerne noch einen Anspruch bei Venedig fingieren. Necroponte. So, wir sind hier. Können wir jetzt hier noch den Krieg erklären oder gibt es Probleme? Ne, okay, Venedig ist immer noch nicht dabei, weil sie verschuldet sind. Sehr gut. Ja, der Rest will hier nicht. Leider wegen unserer schlechten Reputation. Das heißt, Ragusa ist dann leider auch mit dabei. Oh, Unabhängigkeit garantiert von den Osmanen. Okay, na gut. Ja, aber wir müssen ja irgendwie vorankommen. Und das ist jetzt mal ein Weg, vielleicht ein bisschen was zu schaffen, auch wenn es nicht leicht wird. Ähm, müssen wir das jetzt versuchen. Eroberung von Rodos. Angriff. Angriff, Freunde. Kein Zurück mehr. Unser Kaiser darf selbst in die Schlacht ziehen. Wir haben gleich mal ein leichtes Schiff versenkt. Sehr gut. So, wir werden jetzt hier am 19. Februar landen. Und da kommt es zur Schlacht. Ja, das sieht gut aus. Wir haben einfach deutlich mehr Männer. Jetzt haben wir leider ein paar mehr verloren. Aber die Moral ist unten und wir konnten die Armee besiegen. Und verschleißt die Armee, das ist jetzt wichtig. Minus 20%, das ist sogar ziemlich gut. Oh, wir brauchen hier sogar neun Einheiten, um das Ganze zu belagern. Und wir haben gerade mal knapp über neun. Das ist also sehr gut. Und unser Kaiser ist tatsächlich ein guter Belagerer. Plus zwei. Ähm, das hilft uns. Ich habe aber... Oh, uh, ich habe ein bisschen Angst vor Ragusa. Ragusa hat hier vier leichte Schiffe. Die könnten uns gefährlich werden. So, ich frage mich, ob hier diese anderen Ansbach, Aachen, ob die nach Südosten marschieren können überhaupt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich möchte die Beziehungen mit Ungarn weiterhin verbessern. So, das heißt es Warten und Belagern. Hier den Johanniterorden. Warten und belagern. Oh, verdammt. Und Ragusa kommt bei uns. Wieso können die hier über die Osmanen marschieren? Aber mi minus 64%. Das Vor ist auch wieder volle Stärke. Also alles gut. Wir müssen eigentlich nur Rodos vorher einnehmen. Dann kriegen wir das auch hin. Aber Rodos scheint sich hier ein bisschen zu wehren. Gegen uns immer noch minus 42%. Wir haben derzeit leider nicht so viel Glück und hier sind jetzt auch schon runter getickt. Das ist nicht so gut. Oh, so viel zu Schande. Damit habe ich nicht gerechnet. Es kommt ernsthaft Ansbach zu uns runter und die haben jetzt natürlich Athen besetzt. Das sorgt für Unruhe und Probleme. Das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Und auch hier, Morea scheint viel schneller zu fallen als Rodos. Gibt's doch gar nicht. Da haben wir kein Glück. Kein Glück. Ja, und Ansbach will jetzt hier Konstantinopel belagern. Da reicht zum Glück seine Einheit nicht aus. Aber Aachen kommt. Oh, verdammt, Freunde. Was ist hier los? Der Kastilianische Bürgerkrieg, der bringt Kastilien Portugal näher. Okay. Ja, Kastilien ist sowieso sehr stark. Ähm, ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, tatsächlich, dass die hier auch kommen. Oder auch noch. Kommen. Wir sind beide bei 21%. Es wäre deutlich besser, wenn wir es schnell nach Morea schaffen würden. Wir könnten das natürlich... Ne, ich mache es lieber nicht. Oh, das kommt jetzt ganz schlecht. Ein Komet gesichtet. Es ist ein Omen. Wir werden die Stabilität aber direkt wieder erhöhen. Das ist jetzt wichtig im Krieg. Und zwar gleich zweifach. Das hilft uns. 42 zu 28%. Wir müssen dann schnell sein. Das Problem ist, es wird eine Seeschlacht vorher geben. Ja. Na, ah, wir haben kein Glück. Und Morea wird fallen. Ja, Morea ist gefallen. Das ist jetzt ein Problem. Aber Rodos ist auch gefallen. Es gibt erst jetzt die Seeschlacht. Aber wir haben gewonnen. Bin mir noch nicht sicher, die, die fliehen jetzt anscheinend. Okay. So, jetzt müssen wir natürlich gut agieren. Unsere Armee wieder dahin schicken, wo sie hingehört. Tja, mit 11.000 Mann nach Konstantinopel. Das Problem ist, dass Ragusa dann wahrscheinlich rechtzeitig zu Hilfe kommt. Ich 
will mal probieren. Venedig schloss ein Militärbündnis mit Ragusa, das ist schlecht. Und es gab im Kaiserreich eine Reichsreform, okay. Ich will mal schauen, ob wir das dann schneller wieder zurückerobern können hier. Ja, minus 28%, das ist ganz gut tatsächlich. Das Problem ist, Konstantinopel darf nicht fallen. Ich frage mich, wo Ragusa gerade ist. Sie sind auf jeden Fall nicht... Ah, sie stehen hier. Okay. Sie stehen dort. Wir bräuchten theoretisch noch Truppen. Ich werde mal hier ein paar abziehen, dass wir auch nicht so viel äh, Verschleiß erleiden. Und mal der, den Rest hier zurückerobern. Uh, Konstantinopel ist bei 0%. Das ist schlecht. So. Notfalls müssen wir tatsächlich kurz Schulden aufnehmen. Nochmal. Oh, und der Waffenstillstand mit den Osmanen ist vorbei. Das wäre natürlich jetzt sehr schlecht, wenn uns jetzt genau die Osmanen angreifen. Das wäre wahrlich schlechtes Timing. Ja, wir nehmen einen Kredit auf. Und ich denke, ich werde hier eine normale... Ja, oder noch eine Kavallerie vielleicht. Komm, ich baue noch eine Kavallerie. Ja, Ragusa will jetzt hier nach Süden natürlich schnell marschieren. Oh, die sind schnell unterwegs. Verdammt. Das, wie waren denn die zu schnell dort? Ja, wir können uns aber glücklicherweise noch zurückziehen. Die Frage ist, wollen die uns hier direkt angreifen oder nicht? Wahrscheinlich schon, oder? Ne, die wollen erst noch nach, nach Athen. Okay. Puh. Oh je, wenn wir jetzt ein bisschen Pech haben, dann fällt Konstantinopel relativ schnell. Aber vorher fällt Morea, das ist gut. Jetzt können wir hier nämlich angreifen. Wahrscheinlich kriegen wir dann über... Ne, wir bekommen keinen Überquerungsmalus. Sehr schön. Aha, aber wir haben Konstantinopel verloren. Das, das hätte nicht passieren dürfen. Dafür führen wir jetzt hier die Schlacht gegen Ragusa. Und die gewinnen wir auch. Sehr schön. So, aber jetzt haben wir ein Problem. 13.000 Mann. Das ist wahrlich ein Problem, das nicht zu unterschätzen. Das ist nicht zu unterschätzen gilt. Hm. So, hier ist gleich nochmal eine Armee fertig. Ja, wir mussten noch einen Kredit aufnehmen. Ach ja, wir könnten noch, ich glaube... Ja, obwohl, wir dürfen hier nicht hinterherhinken. Ich hätte jetzt 50 Militärmacht vielleicht für die... Kriegssteuern ausgegeben. Hm. Das ändert nochmal den... Das senkt den Unterhalt und... Uh, der Unterhalt ist schon sehr hoch. Ha, machen wir das oder machen wir es nicht? Doch, ich mache es jetzt. Das mache ich. Außerdem senke ich mal die Kriegsmüdigkeit. So. Einmal schnell dahin marschieren. Oh ja, die wollten uns gerade angreifen. Jetzt wollen sie nach Achea marschieren. Das Problem ist, wir haben weniger Männer. Wir können uns für Disziplin oder für Moral entscheiden. Tja, was ist jetzt wichtiger? Ich bin eher für Moral. Halt. So. Aber unsere Moral ist leider noch nicht so hoch. Wir warten da, würde ich mal sagen. Sollen sie doch nach... Genau. Sind sie nach Morea? Wie sind denn die jetzt nach Morea direkt marschiert? Das ist ja seltsam. Wir können ja auch nicht nach Morea marschieren. Ja, aber nach Achea. Seltsam. Okay, dann warten wir noch kurz, bis unsere Mannstärke wieder besser ist. Ja. Schaffen wir das? 
Ja, für einen Söldner fehlt uns ein bisschen das Geld. Halt, ich habe eine bessere Idee. Haha. Da hätte ich früher drauf kommen sollen. So. Wir machen das einfach so. Wir fahren mit unserer Flotte hier in die Bucht ein. Jawoll. Aber Ragusa kommt. Und die kommen relativ schnell. Aachen marschiert nach Athen. Und wir führen jetzt hier die Schlacht. Ansbach hat den Malus, aber sie würfeln verdammt gut. Und am 21. März kommt jetzt auch noch Aachen dazu. Das könnten wir tatsächlich verlieren. Nein! Wow, das war jetzt Glück. Also wir konnten gewinnen gegen Ansbach. Aber Aachen marschiert jetzt bei uns rein und bekommt wahrscheinlich gleich Unterstützung von Ragusa. Hm. Ah, ne, die haben sich nochmal umentschieden, oder was? Interessant. Ja, das Ärgerliche ist, dass hier Konstantinopel belagert ist. Eigentlich müssten wir hier versuchen, Ragusa aus dem Krieg rauszunehmen und zu belagern. Aber wir müssen uns erstmal noch ein bisschen erholen. Wir marschieren mal nach Achher. Ja, und jetzt stehen sie da zusammen. 11.600 Mann mehr als wir. Ah, aber Ragusa ist noch... ...erledigt. Ich muss aber mal überprüfen, Ragusa... ...welchen... ...Militärstufe 4... ...und Aachen... Oh, verdammt. Aachen hat Militärstufe 5. Okay, dann dürfen wir auf keinen Fall angreifen. Und wir sind noch ein bisschen hinten dran, bis wir zu Stufe 5 kommen. Aber gut, dass ich das gesehen habe. Okay. Oh, und hier ist die Flotte. Das ist natürlich nicht so gut. Gut, ja, da müssen wir unsere weiteren Entscheidungen in der nächsten Folge treffen. Es ist auf jeden Fall ein sehr spannender, harter Krieg gegen diese kleinen Nationen, die uns noch viel Kopfzerbrechen hier bereiten. Wir haben zwar Rodos schon besetzt, aber der Feind hat Konstantinopel besetzt. Ja, es ist leider ein Hin und Her. Äh, wir werden sehen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.